ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ ആൻസറാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ നയൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആർ ഈക്വൽ കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ദ സം ഓഫ് ആൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സൈഡുള്ള പോളിഗൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്ര സൈഡാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് പിന്നെ സം ഓഫ് ആൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ആകെ ഉള്ളത് മൊത്തം ഒമ്പത് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ഒമ്പത് സൈഡുള്ള പൊളിഗണിലെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപതിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി എംബിന്ന് ആ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ മതി ഇന്നർ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ പിന്നെ നൂറ്റി എംബിന്ന് ഔട്ടർ ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഈ ഒരു പോളിഗണിലെ ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിൾസും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീതിയായിരിക്കും എന്താണ് കാരണം അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഒമ്പത് സൈഡുള്ള പൊളിഗണിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും എത്ര വീതമായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീതം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ സം ഓഫ് ആൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അതായത് ആ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഒമ്പത് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒമ്പത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒമ്പതിൻ്റെയും കൂടി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ആൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് കാണാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ സി ഈസ് ദ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് ബോത്ത് ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ആൾസോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് കാണണം അതുപോലെ ഇഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡി ആൻഡ് എ സി ആദ്യം നമുക്കിതിൽ കാണേണ്ടത് ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രയാങ്കിളും എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രയാങ്കിളും അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾസും എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും സെയിം ആണ് കാരണം അത് ബൈ സെക്ടർ ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബൈ സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറമുള്ള ബൈ സെക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുള്ള ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആംഗിൾ എയിൽ വരുന്ന ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും അതും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷവും സെയിം ആണ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സൈഡ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിൾസും അവക്കിടയിൽ വരുന്ന സൈഡ
നമുക്കറിയാം പൈത്തഗോറ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പൊ പാദം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഇപ്പൊ ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സ്ക്വയർ സമം ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് ബി സി എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് അതുപോലെ നാല് സ്ക്വയറോ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഒമ്പതും പതിനാറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ സമ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി എത്രയാണ് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പോൾ എ സി സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ കാണേണ്ടത് എ ഡി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എ ഡിയും എന്തായിരിക്കും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ലാർജർ ആംഗിൾ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ദ സ്മോളർ ആംഗിൾ പിന്നെ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾ അതായത് ലീനിയർ പെയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ചെറിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അൻപത് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് വലിയ ആംഗിളിന് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും കൂടി സം എത്രയാണെന്നും കാണണം അതുപോലെ ഓരോ ആംഗിളും എത്രയാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ബോത്ത് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അല്ലെ രണ്ട് ആംഗിളും എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആ എക്സ്ക്ക് അൻപത് കൂട്ടിയത് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് അൻപത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് കിട്ടുക എന്ന് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് അൻപത് സമം നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എക്സും എക്സും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക രണ്ട് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് മൈ പ്ലസ് അൻപത് സമം നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അൻപത് സമം നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ഉള്ളത് മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് സമം പിന്നെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തിൽ ആദ്യം അതുപോലെ എഴുതാം നൂറ്റി എൺപത് അതുപോലെ എഴുതാം എന്നിട്ട് പ്ലസ് അൻപത് മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് അൻപത് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ എക്സ് സമം രണ്ടിനെ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നാണ് അത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സ് സമം നൂറ്റി മുപ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എത്ര രണ്ട് ഉണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് തവണ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സമം അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്മോളർ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് അറു പിന്നെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സ്മോളർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തി അഞ്ചുക്ക് അൻപതും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ചും അൻപതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് വലിയ ആംഗിളും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ എ പെൻഡഗൺ ഹൗ മെനി ഡയഗണൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെർട്ടെക്സ് ടു അതർ വെർട്ടിസസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദീസ് ഡയഗണൽസ് പിന്നെ അതിൽ മൂന്നാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പെൻഡഗൺ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൻഡഗണിൽ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡുള്ള ഒരു പൊളിഗൺ അല്ലേ 
ഇനി ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പെൻഡഗൺ ഒരു പെൻഡഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കാണാൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റിയാണ് കാണേണ്ടത് എൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പെൻഡഗണിനാകുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പെൻഡഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ